održan je šesti Split Pride koji je protekao mirno i okupio između 300 i 400 ljudi. Među okupljenima je bio i umirovljeni profesor Splitskog pravnog fakulteta Nikola Visković koji je za Kroll HR kazao da je tu zbog solidarnosti i da bude s mladima. U povrci je bio i gradonačelnik Splita Ivo Baldasar s pomoćnicima Aidom Batatelo i Goranom Kovačevićem. On je za Kroll HR kazao kako se LGBT ljudska prava još uvijek ne poštuju kako u Splitu, tako ni u Hrvatskoj. Prva godina kad je održan Split Pride je, smatra Baldasar, bila anomalija, a ovo je pravo lice Splita, bez nasilja. Na novinarsko pitanje zašto je došao u pratnji zaštitara nije htio odgovoriti. Jedna od sudionica povorke, 20-godišnja Mirjana Dragičević, rekla nam je kako je izuzetno bitno da ljudi vide da nismo čudovišta, nego ljudi koji traže svoja prava, kao što su i prije nas tražili crnci i žene. U povorci se moglo čuti da bi možda bilo i više ljudi da se nije pričalo kako neke neonacističke skupine planiraju napasti povorku molotovljivim koktelima, no to se srećom pokazalo samo kao glasina. Unatoč svemu možemo reći kako je iza nas uspješan Split Pride i nadamo se kako će narednih godina biti sve brojniji. Prema procjenama organizatora, više od 40.000 ljudi okupilo se na središnjem prosvjedu podrške cjelovitoj kurikularnoj reformi Hrvatska može bolje. Na prosvjedu koji se simbolično održao na Međunarodni dan roditelja, govorili su učitelji, učenici i roditelji. Okupljeni su u više navrata na spominjanje imena ministra obrazovanja Predraga Šustara skandirali ostavka. Učenik Karlo Horvat vlastima je poručio kako učenici ove zemlje ne žele više biti taoci neodgovornosti političkih elita. Uz jasnu podršku učiteljima i profesorima u radu na reformi, Karlo je poručio političarima neka maknu svoje šape s procesa u koji je ugrađeno bezbroj dobrovoljnih radnih sati, muke, želje, znanja i htjenja. Među govornicima je bio i jedan od najpoznatijih profesora matematike u zemlji, Toni Milun, koji je govorio o tome zašto nam je nužno potrebna reforma obrazovanja, te poručio kako treba dati sve od sebe da eksperimentalni dio krene na jesen. U ime roditelja govorila je Ivana Kekin, koja je kazala Želimo da svi vide da nas ima. Nismo potonuli u beznađu, nećemo zašutjeti kako nam se sugerira, nećemo dizati ruke, u nemoći i pakirati kofere za bolju budućnost na dalekom sjeveru. Ne damo se otjerati. Vjerujemo u naš potencijal, koji je ogroman i čine ga naša djeca. Vrijeme je konačno da nam djeca uče kako da misle, a ne što da misle. Njemački portal Spiegel Online objavio je analizu desno-nacionalističkih stranaka i pokreta u Europi. U interaktivnoj mapi koja prati analizu može se pročitati o desnim nacionalistima koji doživljavaju uspon unutar Europske unije. Među uvrštenim državama je i Hrvatska, odnosno HDZ, pod vodstvom Tomislava Karamarka, koji njemački portal opisuje kao nacionalističku stranku, jako desno-konzervativnu i klerikalnu. Glavne mete desnih nacionalista su kriminalci, useljenici i izbjeglice, muslimi, Slimani i Romi, homoseksualci. Što se tiče Hrvatske, Špigel konstatira da je nova desno-nacionalna vlada na strogo desničarskom kursu, te da su joj prvi na udaru mediji i novinari, jer je kritika nepoželjna tamo gdje vladaju desni nacionalisti. Napominje se kako je jedna od ključnih ideoloških postavki nove vlasti, transformacija gledanja na nasljeđe fašističke ustaške prošlosti, ali i da eksplicitni desni ekstremisti nemaju velik utjecaj na hrvatsku politiku. Od 28 članica Europske unije takve stranke i pokreti nisu prisutni samo u Irskoj, Portugalu i Španjolskoj. Gerolskim akcijama u Rijeci, Opatiji, Poreću, Zagrebu i Splitu, skupina feminističkih udruga na potice Riječke udruge Pariter obilježila je Međunarodni dan akcije za žensko zdravlje. S ciljem da upozore kako je žensko reproduktivno zdravlje puno više od prava na pobačaj, aktivistkinje su kipove na javnim prostorima ukrasile lentama s natpisima Naše zdravlje, naša prava, naši životi. Tako su u Zagrebu lentu dobili kumica, sestre Baković, Zagorka i Anka Butorac, u Opatiji, Izidora Dankan, djevojka s Galebom i Gospa, 
U Poreću ljeto i majčina igra, u Rijeci mlikarica i djevojka, a u Splitu je lentu dobila Meštrovićeva majka i djete koja se nalazi ispred rodilišta. Aktivistkinje poručuju kako treba imati na umu sve aspekte ženskog zdravlja, uključujući prevenciju trudnoće i dostupnost besplatnih hormonalnih kontraceptiva, diskriminatorni zakon koji regulira pravo na sterilizaciju kao metodu trajne kontracepcije, samu trudnoću, porod i postpartum. Osvrnule su se i na zdravlje trans osoba i lesbiki koje doživljavaju kontinuiranu diskriminaciju prilikom prakticiranja prava na zdravstvenu skrb. Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.